নবী তুমি বলো হু আল্লাহ আহাদ সাল্লাহ হলেন একক দুই নাম্বার আল্লাহ সমাজ আল্লাহ হলেন অমুকপেক্ষী আল্লাহ কারণ মুখপেক্ষী নন সারা পৃথিবী তার মুখপেক্ষী তিন নাম্বার লামি আলিদ বলাম ইউলাদ আল্লাহ কাউকে জন্ম দেয়নি আল্লাহ কাউকেও জন্ম দেয়নি চার নাম্বার ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ালামি আকুল্লাহ কুফান আহাদ তার সমকক্ষ কেউই নেই হয়ে গেল আল্লাহর পরিচয় এবার আসছি কোরআন যার উপরে নাজিল হয়েছে তার পরিচয় তিনি হলেন কে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ পাক যুগে যুগে মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য নবী রসুলদের পাঠিয়েছেন তো শেষ জামানায় যাকে পাঠিয়েছিলেন তিনি হলেন আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এখন প্রশ্ন হলো নবী হতে গেলে তার পরিচয় কি নবী হতে গেলে তাদের পরিচয় হলো তিনটি এক নাম্বার যিনি নবী হবেন তার উপরে তার চরিত্র উত্তম হতে হবে দুই নাম্বার যিনি নবী হবেন তার উপরে আল্লাহ তরফ থেকে ওহি নাজিল হতে হবে তিন নাম্বার যিনি নবী হবেন তার দ্বারাই আলৌকিক ঘটনা ঘটতে হবে একটা হোক বা পঞ্চাশটা হোক পৃথিবীতে যত নবী এসেছেন প্রত্যেক নবীর মাধ্যমে আল্লাহ পাক এক থেকে পঞ্চাশটার ভিতরে আলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছেন কিন্তু আমার নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাসলামের মাধ্যমে আল্লাহ পাক এক হাজারের বেশি মজেসা আলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছেন সেই এক হাজারের বেশি আলৌকিক ঘটনার ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ হলো কোরআনুল করিম নাজিল করা জোরে বলুন সোমান আল্লাহ এবার আসছি সেই নবীর পরিচয়টা কি নবীর নাম হলো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম নবীর পরিচয়টা কি তার বংশ পরিচয়টা হলো মোহাম্মদের বাপের নাম আবদুল্লাহ আবদুল্লাহর বাপের নাম আব্দুল মোত্তানেব আব্দুল মোত্তালিবের বাপের নাম আব্দে মান্নাফ আব্দে মান্নাফের বাপের নাম হাসেম হাসেমের বাপের নাম কুসাই কুসাইয়ের বাপের নাম কিলাব কিলাবের বাপের নাম মুররা মুরার বাপের নাম লুবাই লুবাইয়ের বাপের নাম কাব কাবের বাপের নাম গালিব গালিবের বাপের নাম ফিগির ফিগির থেকে কুরাইজ বংশ এসেছে নবীর বাপের নাম আবদুল্লাহ মায়ের নাম আমিনা দাদার নাম আব্দুল মোত্তালেব দাদির নাম হলো নেতিলা বিনতে খব্বাব রাকেটে ফতেমা কেউ বলেছেন সামিরা নবীন নানান নাম হলো আব্দুল ওয়াহাব জুহরি নবীন নানির নাম হলো বারিডা বা বাররা নবী দুধমান নাম হলো হালিমা নবী দুধ বাপের নাম হলো হারেস নবীর দুধ ভাইয়ের নাম আব্দুল্লাহ নবীর বাপের নাম আব্দুল্লাহ নবীর দুধ ভাইয়ের নাম আব্দুল্লাহ দুটো জন এক করে ফেলবেন না নবীর জন্ম পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে ইংরাজি কি মাস ছিল উনত্রিশে আগস্ট আরবি মাস ছিল রবিউল অব্বল মাস বারো তারিখ মতান্তরে নয় তারিখ সোমবার সবেসা থেকে সময় আরবের মক্কা নগরী কুরাইশ বংশে নবীর জন্ম নবীর বাপেরা হলো দশ ভাই নবীর মায়েরা হলো উনিশ বোন নবীর পরিচয়টা দিয়ে দিলাম এবার আসছি নবীর বাপেরা কয় ভাই দশ ভাই মায়েরা হলো উনিশ বোন নবীর নটা চাচা ছিল আঠারোটা খালা আর নবীর ছেলে মেয়ে কয়জন ভাই বোন কজন নবীর ভাই বোন হলো চারজন নবীজি উনি ওনার মায়ের একা উনি যে মহিলা দুধ পান করেছিলেন তার নাম হলো হালিমা হালিমার একটি পেটের পুত্র সন্তান ছিল আর দুটি কন্যা সন্তান ছিল সুতরাং দুই ভাই দুই বোন দুধ ভাই একজন দুধ বোন দুইজন নবীর ছেলে মেয়ে কয়জন সাতজন ছেলে মেয়ে তিনটে পুত্র সন্তান চারটে কন্যা সন্তান তিনটে পুত্র সন্তানকে আল্লাহ রবুল আলমিন বাল্যকালী ডেকে নেন চারটে কন্যা সন্তান আপনারা জানেন জয়নাব উম্মে কুলসুম রোকেয়া ছোট মেয়েটার নাম ফতেমা যার সঙ্গে চাচাতো ভাই আলীর বিবাহ দিয়েছিলেন যার ও রসে দুটো বিখ্যাত সন্তান আপনারা জানেন হাসান এবং হোসাইন আরো সন্তান হয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি এবার আসছি নবীর উপরে নাজিল হয়েছে কোরআন কোরআনের পরিচয়টা কি কোরআন আল্লাহ তরফ থেকে জিব্রাহিমের মাধ্যমে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপরে আরবের মক্কা নগরের নিকটবর্তী একটি গুহা গুয়াটির নাম হলো হেরা হেরা গুহাতে ছশো দশ খ্রিস্টাব্দে পয়লা ফেব্রুয়ারি সোমবার কোরআনের প্রথম আয়াত নাজিল হলো কোরআনের প্রথম বাক্যটি হলো কি একর রিড পড়ো 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 এজন্য কোরআনে নামাজের কথা আছে বিরাশি জায়গায় আর লেখা পড়ার কথা কোরআনে আছে বিরানব্বই জায়গায় আমরা কিন্তু লেখা পড়ার গুরুত্ব দিই না লেখাপড়ার গুরুত্ব আমরা দিই না আফসোস কিন্তু কোরআনে লেখা পড়ার কথা আছে কোরআনে বিরাশি বিরানব্বই জায়গায় চলো এ কোরআনের পরিচয়টা কি এর ভিতরে কি আছে কোরআনের ভিতরে রয়েছে তিরিশটা পারা 
540 টা রুকু 114 টা সূরা 14 থেকে 15 খানা সাজদা 7 টা মানজিল 8 থেকে 12 খানা সাক্তা 6666 টা আয়াত 323215 টা অক্ষর এ কোরআন 22 বছর 9 মাস কয়েক দিন কম বেশি 23 বছর ধরে কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কোন বস্তুকে কেন্দ্র করে কোন জায়গাকে কেন্দ্র করে কোরআনের আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে এ কোরআন 6666 টা আয়াত 12000 জায়গায় নাজিল হয়েছে কোটা জায়গার নাম আমরা জানি আমরা শুধু এতটুকুই জানি মক্কা আর মদিনা কিন্তু না মনে রাখবেন কোরআনের প্রত্যেকটা আয়াতের পেছনে শানে নুজুল আছে এই আয়াতটা এই বাক্যটি কখন অবতীর্ণ হয়েছে কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে তার পেছনে ঘটনাটি কি এটাকে আপনাকে জানতে হবে সুতরাং আজকে আপনাদের কাছে যে সূরাটির আলোচনা রাখব সেই সূরাটির পরিচয় এবার আপনাদেরকে দিচ্ছি সেই সূরাটির নাম হলো কোরআনের 68 নম্বর সূরা কত নম্বর 68 নম্বর সূরা সূরাটি না সূরাটি কোথায় আছে 28 নম্বর পারার একেবারে শেষ সূরা সূরাটির নাম হলো সূরা তাহরিম তাহরিম শব্দের অর্থ হলো হারাম করা জিনিস হারাম কি তো বস্তু এর পেছনে একটা ব্যাপক ঘটনা আছে সেই ঘটনাটি বলবো আর সূরাটির আলোচনা আপনাদের কাছে তুলে ধরব টু দি পয়েন্টের উপরে আর এই সূরাটির আলোচনা করতে গিয়ে এই সূরাটির বিষয়বস্তুটি আমি প্রথমে আপনাকে একটু জানিয়ে দিচ্ছি এই সূরাটির ভিতরে মাত্র 12টা আয়াত আছে বা বাক্য সেন্টেন্স 12টা আয়াত এই 12টা আয়াত কোথায় নাজিল হয়েছিল মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সূরাটির ভিতরে দুটি রুকু 12টা আয়াত আছে এই 12টা আয়াতের ভিতরে 8 জন মহিলার আলোচনা আছে কয়জন মহিলা 8 জন একটু ধৈর্য সহকারে শোনার চেষ্টা করবেন আশা করি আপনাদের বসাটা বেকার হবে না ইনশাআল্লাহ আট জন মহিলার আলোচনা প্রথম রুকুতে রয়েছে চার জন মহিলার আলোচনা কে কে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চার জন স্ত্রীর আলোচনা আছে প্রথম রুকুতে আর দ্বিতীয় রুকুতে চার জন মহিলার আলোচনা আছে প্রথম রুকুতে যে চার জন মহিলার আলোচনা আছে সেটি তারা হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের স্ত্রী কে কে এক নাম্বার জায়নাব বিনতে জাহাস দুই নাম্বার আবু বক্কারের কন্যা আয়েশা তিন নাম্বার ওমারের কন্যা হাফ চার নাম্বার মারিয়া কিপতিয়া এই চারটি স্ত্রীর আলোচনা আছে প্রথম রুকুতে ব্যাপক ঘটনা আছে ঘটনাগুলি বলবো এবং কোরআনে আয়াতগুলো পড়বো আর ঘটনার সঙ্গে মিল করে দেখিয়ে দেব যদি ধৈর্য সহকারে আপনারা আমার সঙ্গে একটু কোঅপারেট করেন শেষে চারজন মহিলার আলোচনা আছে কে কে নূহ নবীর স্ত্রী নূহ নবীর স্ত্রী নাম হলো ওয়াহিলা তারপর হলো লুত নবীর স্ত্রী নাম হলো ওয়াএলা তিন নাম্বার ফেরাউনের স্ত্রী নাম হলো আসিয়া বিনতে মাজাহিম চার নাম্বার ঈসা নবীর মা অর্থাৎ মারিয়াম বিনতে ইমরান তার মানে ইমরানের কন্যা মারিয়াম এই চারজন মহিলার আলোচনা শেষে আছে আর চারজন মহিলার আলোচনা প্রথমে আছে মূল জিস্ট আপনাদেরকে বলে দিলাম এবারে আসছি এই সূরার ভিতরে রয়েছে আপনি কিভাবে জীবন যাপন করবেন আপনাকে কি কি করতে হবে এবং কার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন কার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না পাপ আপনি আমি করেছি পাপের কি করে পায়েশ্চিত্র করব অর্থাৎ পাপ থেকে আমি কি করে মুক্তি লাভ করব সেটারও পন্থা আপনাদের কাছে বলা আছে এই সূরার ভিতরে তো আমি আপনাদের কাছে টু দি পয়েন্টের উপরে কথাগুলো বলবো ইনশাআল্লাহ ওটাও দিতে হবে তাইকে মহিলা অনেক আছে বাম দিকে আছে আচ্ছা ঠিক আছে হ্যালো এখানে থাক তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব বিশেষ করে আমার মা বোনদের কাছে অনুরোধ রাখব এই আট জন মহিলার আলোচনা আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে শুনবেন শুরু করছি আর ভূমিকাতে সময় নিলাম না মূল বক্তব্যে ফিরে যাচ্ছি 
হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বয়স যখন 24 বছর 9 মাস কয়েক দিন পুরোপুরি 25 বছর দন তখন 24 বছর 9 মাস কয়েক দিন প্রায় 25 বছর ধরে নেই এপি দেন সেটটা করতে সময় দেন একটু সেটটা করে নাও বাবা একটু দাও হয়ে যাবে একটু দাঁড়ান বাপেরা এবারে আসছি ভালো করে শুনে নিন ঘটনাটা না শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন না বাপ প্রথমে ডিসটার্ব করবেন না বাপ অনুরোধ করছি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বয়স যখন কম বেশি 25 বছর আরবের বিখ্যাত একজন বিধবা মহিলা নাম হলো তার খাদিজাতুল কুবরা তার বয়স ছিল 40 বছর কম বেশি সেই মহিলাটির সঙ্গে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিবাহ হলো খাদিজার গর্ভে খাদিজার গর্ভে সন্তান হলো খাদিজার সঙ্গে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবন যাপন হলো 25 বছর তার মানে নবী মুহাম্মদ সাল্লামের বয়স যখন 50 বছর খাদিজার বয়স তখন 65 বছর ক্লিয়ার খাদিজা মারা গেল ইন্তেকাল করলো চ্যাপ্টার ক্লোজ এর পরে নবীজি বিবাহ করলেন যাদেরকে বিবাহ করেছিলেন যত স্ত্রীদেরকে বিবাহ করেছিলেন প্রত্যেকটা বিবাহের পেছনে বহু ঘটনা রয়েছে তো আলোচনা আপনারা অনেক সময় শুনে থাকবেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আবু বক্কর নামক এক ব্যক্তি ইসলামের প্রথম খলিফা ইসলামের প্রথম মুসলমান যাকে বলা হয় নবী নবীর হাতে হাত দিয়ে যিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন পুরুষদের মধ্যে নাম হলো তার আবু বকর সিদ্দিক তার কলিজার টুকরা কন্যা নাম হলো আয়েশা আয়েশার সঙ্গে নবী বিবাহ করলেন তারপরে বিবাহ করলেন ওমারের কন্যা হাফসা হাফসাকে বিবাহ করলেন সব ঘটনা আছে তারপরে বিবাহ করলেন জয়নাব বিনতে জাহাস তারপরে বিবাহ করলেন মারিয়া কিপতিয়া আর অনেক আলোচনা আছে স্ত্রীদের আলোচনা যেহেতু আমাদের এই সূরার ভিতরে এই চারজন মহিলার আলোচনা আছে চারজনের পরিচয়টা আমি আপনাদেরকে দিলাম তো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি 1 মিনিট হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি প্রতিদিন আসরের নামাজের পর খুব ভালো করে শুনে নিন আসরের নামাজের পর স্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করতেন ভালো মন্দ জিজ্ঞাসা করতেন একদিনের এক ঘটনা এক ব্যক্তি জয়নাব বিনতে জাহাসকে একটু মধু দিয়ে গেছে মধু হানি হানি মধু তো জয়নাব বিনতে জাহাস চিন্তা করলেন যে আমি মধুটা এখন খাব না হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে তখন আমি মধুটা তাকে খেতে দেব আচ্ছা বলুন তো দেখি ওই স্ত্রী মনের বাসনাটা খারাপ না ভালো হ্যাঁ ভালো তো উনি করলেন কি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আসরের নামাজের পর জয়নাবের ঘরে ঢুকলেন ঢুকতে জয়নাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উনি করলেন কি নবীকে মধু খেতে দিলেন মধু খেতে গিয়ে সাধারণত একটু দেরি হয় দু পাঁচ মিনিট দেরি হয়েছে বাইরে আয়েশা আর হাফসা ওমারের কন্যা হাফসা আবু বক্করের কন্যা আয়েশা দুজনে যুক্তি করছে নিজেদের মধ্যে কথা বলা বলি করছে কি এই কি ব্যাপার নবীজি ওই জয়নাবের ঘরে ঢুকে অতক্ষণ কি করছেন আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছি অপেক্ষা করছি কথাবার্তা বলবো ঠিক আছে দুজনের মধ্যে যুক্তি হয়ে গেল যে নবীকে এমন একটা প্রশ্ন করব পেটের পেট থেকে আসল কথাটা বের হয়ে আসবে কি প্রশ্ন নবীজি বার হয়ে আসছেন জয়নাবের ঘর থেকে বের হওয়ার পরেই তখন করেছে কি জানেন আয়েশার হাফসার মধ্যে একজন প্রশ্ন করছে হে নবী আপনার মুখ থেকে মাগাফিরের গন্ধ বের হচ্ছে মাগাফিরটা কি আরবের একটা ফল যে ফলটা কেউ খায় না অত্যন্ত দুর্গন্ধ মাগাফি তখন নবীজি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র মানুষ সাদা মাটা মানুষ উনি বলছেন কি জানেন এই আমি মাগাফির খাইনি তো 
আমি মধু খেয়েছি জয়নাবকে এক ব্যক্তি মধু দিয়ে গেছে ও বেচারা মধুটা না খেয়ে আমাকে আমার জন্য রেখে দিয়েছিল তাই আমি মধুটা পান করেছি আমি ইয়ে মাগাফির ফল খাইনি পট করে আম্মাজান আয়শা তখন বলছেন হে নবী আপনি ডাইরেক্ট মাগাফির খেয়েছেন এটা আমি বলতে চাইনি কারণ এরা জানে এরা জানে এখনি আল্লাহ পাক আয়াত নাজিল করে আয়াত নাজিল করবে পট করে কথাটি ঘুরিয়ে কি বলছে শুনুন হে নবী আপনি ডাইরেক্ট মাগাফির খান খেয়েছেন এটা বলছি না মৌমাছিটা মাগাফিরে বসেছিল ওখান থেকে উড়ে গিয়ে ওর চাকে বসেছে ওই চাকের মধু আপনি খেয়েছেন পলিটিক্স কাকে বলে বুঝতে পারছেন মেয়েদের বুদ্ধি কোথায় আছে চলো তো নবীজি তখন করলেন কি বললেন ইস আমি আর কোনোদিন মাগাফির খাবো না আল্লাহর কসম করে বলছি আমি আর মাগাফির খাব মধু খাবো না আচ্ছা মধু হালাল না হারাম জোরে বলুন হালাল আর নবী কি বললেন আল্লাহর কসম করে বলছে আমি আর মধু খাবো না এই ঘটনাকে যেই বলেছেন নবীজি মধু খাবো না সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রবুল আলমিন জিব্রাহিল নামক দুধ ফেরেস্তাকে পাঠালেন জিব্রাহিল এসে নবীকে বললেন আল্লাহ বলে দিলেন জিব্রাহিল তুমি গিয়ে নবীকে বলো হে নবী তুমি কেন হারাম করলে তুমি কেন হারাম করলে আমি আল্লাহ যেটা তোমার জন্য হালাল করেছি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সুরাটি নাজির হয়েছে আল্লাহ পাক বলছেন প্রথম আয়াতটা পড়লাম বাংলা মানেটা করি ঘটনার সঙ্গে মিলে যাবে হে নবী তুমি কেন হারাম করলে লিমা তোহার রিমো তুমি কেন হারাম করলে মা আহাল্লাহ লাকা আমি আল্লাহ যেটা তোমার জন্য হালাল করেছি তুমি সেটাকে হারাম করলে কেন কে বলছে আল্লাহ কাকে বলছে নবীকে আল্লাহ এবার বলছেন ও তাবুতাবি মরদত আজওয়াজি তুমি তোমার স্ত্রীদের খুশি করতে বুঝি হালাল বস্তুকে হারাম করলে যা হয়েছে হয়েছে অল্লাহ গফুর রহিম আমি আল্লাহ হলাম ক্ষমাকারী দয়ালু দয়াবা এবার আসছি ব্যাখ্যাটাই যাচ্ছি এখান থেকে কি শিক্ষা নিলেন আপনারা তো চুপ করে বসে শুনলেন ঘটনাটি কি বুঝলেন এখান থেকে এটাই শিক্ষা নেওয়া যায় যে কোন হালাল বস্তুকে স্ত্রীর মন খুশি করতে গিয়ে হারাম করতে যাবেন না এবার দু একটা এক্সাম্পেল দিই স্ত্রী আপনাকে বলেছে আপনার বাপকে মাকে আমি আর খাওয়াতে পাচ্ছি না আপনার বাপ মাকে নিয়ে সংসার করা সম্ভব হচ্ছে না আমি সারা দিনে এত কাজ করতে পারবো না আর আপনি করলেন কি স্ত্রীর কথা শুনে আবেগে করলেন কি বাপ আর মাকে আলাদা করে দিলেন বাপ মাকে ঠিক মতো খেতে দিলেন না আপনি করলেন কি আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে মার্কেটে গিয়েছেন আপনার স্ত্রী করলো কি ঈদের মার্কেট মার্কেটিং করতে গিয়ে সে তার বাপ মার জন্য দামি দামি জামা কাপড় কিনছে আর আপনার বাপ মার জন্য কম দামের কোনো রকম ফরমালিটি মেনটেন করছে একটু মাথায় রাখবেন ইসলাম কি শিক্ষা দিচ্ছে দেখুন এখান থেকে প্রমাণ হয়ে যায় স্ত্রীর মন খুশি করতে গিয়ে কোনো দিন হালাল বস্তুকে হারাম করতে যাবেন না হালাল বস্তুকে হারাম করতে যাবেন না পিতা মাতার সেবা যত্ন করা হলো হালাল ফরজ ওটাকে কোনো দিন অস্বীকার করবেন না এবং এড়িয়ে যাবেন না স্ত্রীর মন খুশি করতে গিয়ে আপনি পিতা মাতাকে যদি কাঁদান তাহলে চির জীবন আপনি জাহান নামায় থাকবেন জাহান নামায় থাকবেন জাহান নামায় থাকবেন এই আয়াত থেকে এই শিক্ষা নেওয়া গেল আমি এই ঘটনাটি কেন তুললাম পুরুষ নারী উভয় আমার বক্তব্য শুনছেন এই জন্য মা বোনাদের বলি মাথায় রাখবেন এখান থেকে আর একটা কথা এসে যাচ্ছে অনেক শ্বশুর শাশুড়ি আছে দেখবেন অনেক শ্বশুর শাশুড়ি আছে দেখবেন যে মাসে মেয়ের পেটে বাচ্চা এসেছে ওই মাসে বৌমার পেটেও বাচ্চা এসেছে নিজের মেয়েটাকে করলো কি জামাইকে ফোন করে নিজের মেয়েকে বাড়ি নিয়ে চলে এলো 
ফল পাকুড় আরাম করে খাওয়াচ্ছে আর বৌমার পেটে বাচ্চা এসেছে ডাক্তার বৌমাকে বলেছে ভারী জিনিস তোলা নিষেদ মেয়েদের প্রথম চার মাস পেটে বাচ্চা আসার সাথে সাথে প্রথম চার মাস তাদের ভারী জিনিস তোলা নিষেদ এখানে বলা হয়েছে সে করছে কি শাশুড়ি তার বৌমাকে সারা দিন গাদার মতো খাটাচ্ছে আর যখন সে বৌমাটি একটু শুয়ে আছে কষ্টের কারণে তখন বৌমা শাশুড়ি বৌমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে নিজের মেয়েকে বলছে আমরার পেটে বাচ্চা নিয়ে নি ও একাই শুধু গর্ভবতী হয়েছে শুনে রেখে দিন এ শাশুড়ি তুমি তোমার মেয়েটাকে কি করলে আলাউ পোলাউ করে খাওয়াতে শুরু করলে তোমার মেয়েকে তুমি সুন্দর পরিষেবা দিলে আর বৌমার প্রতি করলে কি তাচ্ছিল্য করলে মনে রেখো তুমি যত নামাজ পড়ো শাশুড়ি হে শ্বশুর মশাই তুমি যত নামাজ পড়ো তোমার নামাজ আল্লাহ কবুল করবে না মনে রাখবেন এক ঘন্টা ন্যায় বিচার করা এক ঘন্টা ন্যায় বিচার করা ষাট বছরে বাদতের সমতুল্য জোরে বলো কি বুঝলেন এক ঘন্টা ন্যায় বিচার করা আগে ন্যায় বিচার করতে শিখুন খালি গালে দাঁড়ি মাথায় টুপি বড় পাঞ্জাবি পরে মুসলমানের ডাইস দেখাতে যাবেন না মনে রাখবেন মনে রাখবেন একটা গালে দাঁড়ি মাথায় টুপি বড় পাঞ্জাবি মুসলমান মলান সাহেব মুক্তি সাহেব সে যদি মাদ্রাসা মসজিদের নামে চাঁদা তুলে খেয়ে নেয় ওই লোকটা ভালো না দাঁড়ি রাখে না একটা লোক মাথায় টুপি দিয়ে পাঁচত্ব নামাজ পড়ে ওই লোকটা ভালো হালাল খাবার খায় কোনটা ভালো বাড়ি থেকে ভাববেন এই রোজার মাস চলে গেল সবে বরাতে চাঁদ যখন উঠল দিল্লি বোম্বাই হায়দ্রাবাদ আমদাবাদ লক্ষ্ণৌ বেনারস আসাম ত্রিপুরা মেঘালয় মণিপুর ইম্পল যোধপুর জয়পুর ভাইজাক কটা বলবো সেখানে সব চলে গিয়েছে মাদ্রাসার জন্য কালেকশন করতে মাদ্রাসা মসজিদের জন্য কালেকশন করতে গেছে মাদ্রাসার টিচাররা বা হুজুররা ইত্যাদি ইত্যাদি তাদের মধ্যে সেভেন্টি পার্সেন্ট মানুষের মাদ্রাসাই নেই মসজিদই নেই তাদের মাদ্রাসা মসজিদই নেই সেভেন্টি পার্সেন্ট মানুষের থার্টি পার্সেন্ট মানুষের সত্যিকারের যাদের মাদ্রাসা আছে মসজিদ আছে তারা কালেকশন করতে গেছে লাস্টে গেছে বেচারা খতম তারা বি পড়ে গিয়েছে পাই বাপেরা বাড়ি থেকে ভাববে এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন এতিমের মাল যারা ভক্ষণ করে তারা তাদের পেটে নরক করে আগুন গুলো ঢোকাতে শুরু করে খবরদার এতিমের মাল ভক্ষণ করবে না চলুন এরপরে আসছি এখান থেকে বেশ কিছু শিক্ষা নিলেন এক নাম্বার এজন্য স্ত্রীর মনকে খুশি করতে গিয়ে আপনি এমন কোনো কাজ করতে যাবেন না যাতে করে হারাম কাজের মধ্যে লিপ্ত হবে এ কাজ আপনি কোনোদিন করবেন না এবার আপনি জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিজীবী মানুষ এই আয়াত থেকে শিক্ষা নিন আর বাস্তবটাকে কি করুন তৈরি করুন দেখবেন আপনি খাঁটি মোমেনে পরিচয় লাভ করতে পারবেন দুই নাম্বার আয়াত এখন নবীজি কসম খেয়েছিল মনে আছে আপনাদের নবীজি বলেছিল না আল্লাহর কসম করে বলছে আমি মধু খাবো না বলেছিল তো কসম তিন রকমের এই মা বোনেরা ভালো করে শুনে নিন কসম তিন রকমের কসম আছে পৃথিবীতে ইয়ামিনে গমুস ইয়ামিনে লাগবন ইয়ামিনে মুন আফির তিন রকমের কসম এক নাম্বার কসমটা কি আল্লাহর কসম করে বলছি আব্দুল খালেক সাহেব স্টেজে আসছেন আমি কসম খেলাম তো ভাই বলুন না কিন্তু দেখা গেল যিনি স্টেজে আসছেন তিনি আব্দুল খালেক সাহেব নন তিনি মৌলানা মাহবুবুর রহমান সাহেব তাহলে আমার কসম খাওয়াটা বেকার হলো না এই রকম কসম আপনাদের জীবনে অনেক সময় খেয়ে ফেলেছেন এই কসমকে আরবিতে বলে ইয়ামিনে লাগবুন বেকার কসম এই রকম কসম যদি জীবনে কোনো সময় খেয়ে ফেলেন এর জন্য আপনাদের কোনো গোনা হবে না ইমাম আবু হানিফার মতে গোনা হবে না এবং কোনো জরিমানা বা কাপফারা লাগবে না কিন্তু ইমাম সাফির মতে গোনা হবে পাপ হবে জরিমানা বা কাপফারা দিতে হবে না দ্বিতীয় নাম্বার কসম ভালো করে শুনে নির মা বন্ডা অতীতকালে কোন সত্য ঘটনার উপরে মিথ্যা কসম খাওয়া ধরুন আমি হজ করেছি আমি হজ করিনি একজন ব্যক্তি আমাকে বলল হুজুর আপনি হজ করেছেন আমি বললাম আল্লাহর কসম করে বলছে আমি হজ করেছি কিন্তু আমি অরিজিনালি হজ করিনি আমি কসম করলাম এই কসমকে আরবিতে বলা হয় আমিনের গমুস 
অতীতকালে সত্য ঘটনার উপরে মিথ্যা কসম খাওয়া আপনাদের জীবনে এই রকম অনেক কসম আপনারা খেয়ে ফেলেছেন একটু ভেবে দেখুন জীবনে অনেক কসম এরকম খেয়েছেন অতীতকালে সত্য ঘটনার উপরে মিথ্যা কসম খাওয়া ব্যবসা করতে গিয়ে কসম খেয়েছেন ব্যবসা করতে গিয়ে কসম খেয়েছেন মালে হাত দিয়ে বলছি আল্লাহর কসম মালে হাত দিয়ে বলছি 40 টাকায় মালটা কেনা ঠিক না বেটি আর গরুর দালাল যারা আছে গরুর দালাল তিগিরি করে যারা উরিব বাপ তাদের কসম মিনিটে মিনিটে কসম আল্লাহর কসম মায়ের কসম বেটার কসম শুনে রেখে দিন কসম যখন করবেন মা বোনেরা ভালো করে শুনে নিন বেটার কসম স্ত্রীর কসম স্বামীর কসম ছেলে মেয়ের কসম পীরের কসম মাজারের কসম বাবার কসম মায়ের কসম কোন কসম চলবে না কসম যখন করবেন আল্লাহর কসম করতে হবে আল্লাহর নবী বলেছেন মান হালাফা বি গায়রিল্লাহ কি ফাকাদ আশরাকা যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করবে সে মুশরিক হয়ে যাবে আল্লাহ সকলের গোনা माफ করবে ইন্নাল্লাহ লা ইয়াগফিরু আইন মুশরাকা বিগি মুশরিকের গোনা আল্লাহ माफ করবেন এজন্য কসম যখন করবেন এই যুবক যুবতীরা কসম যদি করার ইচ্ছা হয় ওই বাপের কসম মায়ের কসম ভালোবাসার কসম এখন একটা নতুন কসম বেরিয়েছে গলাটা ধরে বলে ভালোবাসার কসম বোকা কথা গারে ভালোবাসার কসম কোন কসম করো না কসম যখন করবে আল্লাহর কসম করবে তো এবারে আসছি এই অতীতকালে সত্য ঘটনার উপরে মিথ্যা কসম খাওয়াকে আমিনে গমুস বলে এই কসম করলে আপনাদের জীবনে অনেক সময় এরকম কসম অনেকে খেয়ে ফেলেছেন এই কসম করলে তার শাস্তি কি শুনে নিন ইমাম আবু হানিফার মতে এই কসম করলে গোনা হবে কাফফারা বা জরিমানা দিতে হবে না ইমাম শাফির মতে এই কসম করলে গোনাও হবে কাফফারা বা জরিমানা লাগবে এবার আসছি তৃতীয় নাম্বার কসম ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ করা বা না করার উপরে কসম খাওয়া কোনো কাজ করা বা না করার উপরে কসম খাওয়া ধরুন আমি এখনই বললাম আল্লাহর কসম করে বলছি এই লোকটির সঙ্গে আমি কথা বলবো না আমি কসম করলাম উদাহরণ দিচ্ছি আপনাদেরকে আল্লাহর কসম করে বলছি আমি এই লোকটার সঙ্গে কথা বলবো না এখন যদি ওই লোকটার সঙ্গে আমি কথা বলি তাহলে আমাকে কি করতে হবে জানেন কাফফারা বা ও জরিমানা দিতে হবে কোরআনে আছে যে কোরআন কসমের কাফফারা কি ভালো করে শুনে নিন মা বোনরা বাবাজিরা অনেক সময় তো কসম খেয়েছেন কসম ভেঙে ফেলেছেন কাফফারা জরিমানাটা কি শুনে নিন আল্লাহ পাক কোরআনে বলেন সূরা মাইদার 89 নম্বর আয়াতে ফাকাফফারাতুগু ইতামু আশারাতি মাসাকিন দশটা ফকির খাওয়াতে হবে দশটা ফকির যদি খাওয়াতে না পারো দশটা ফকিরকে গরিবকে কাপড় দান করতে হবে যদি তাও না পারো একটা গোলাম আজাদ করতে হবে যদি তাও না পারো তিন খানা রোজা রাখতে হবে ফামাল্লাম ইয়াজিদ ফাসিয়ামু সালাসাতে আইয়াম তিনটে রোজা রাখতে হবে যালিকা কাফফারাতু আইমানুকুম ইদা হালাফতুম যখন তোমরা কসম করবে এই কাফফারাই হলো তার কসমের কাফফারা এবার আপনারা বলুন জীবনে তো অনেক কসম খেয়েছেন চলার জীবনে কসম ভেঙেও ফেলেছেন কোনোদিন কাফফারা আদায় করেননি বাড়িতে গিয়ে ভাববেন এখন আমার নবী তো কসম খেয়েছে মধু খাবো না মনে পড়ছে আরে ভাই মনে পড়ছে কি বলুন না আমার কথা বুঝতে পারছেন আপনারা বুঝতে না পারলে বলবেন নবী তো কসম খেয়েছেন আল্লাহর কসম করে বলছি মধু খাবো না এবার নবীর কসমের কাফফার আল্লাহ কি বলছে এবার শুনুন পরের আয়াত কদ ফরাদাল্লাহ কুলাকুম তাহিল্লাতা আইমানিকুম ওয়াল্লাহু মাউলাকুম ওয়া হুয়া লা আলিমুল হাকিম এর বাংলা মানে আল্লাহ বলছেন নবী তোমার কসমের কাফফারার ব্যবস্থা আমি আল্লাহ করে দিলাম তোমার কসমের কাফফারার ব্যবস্থা আমি আল্লাহ করে দিলাম নবী তোমার কোনো চিন্তা নাই আমি আল্লাহ তোমার কসমের কাফফারার ব্যবস্থা করে দিলাম আমি আল্লাহ হলাম তোমার মনিব মাওলা আমি আল্লাহ সব কিছু জানি এবং সঠিক বিচারক সুতরাং নবীজি কসম খেলেন তার কাফফারার ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিলেন আপনি আমি কসম খেয়েছি কসম ভেঙে ফেলেছি কাফফারা আদায় করিনি বাড়িতে গিয়ে ভাববেন এবার আসছি একটা ঘটনা তার সঙ্গে একটা আয়াত আল্লাহ নবীর এক স্ত্রী ছিল আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম বক্তব্য করতে করতে শুরুতেই কি মারিয়া কিপতিয়া নাম শুনেছেন বলেছিলাম না মারিয়া কিপতিয়া তো মারিয়া কিপতিয়া বলে যে এই স্ত্রীটা একদিন হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার এক স্ত্রী নাম হলো তার হাফসা কি বললাম হাফসা উমারের কন্যা হাফসা হাফসা একদিন নবীকে বলছে নবী আমি একটু মায়ের বাড়ি যাব 
তা নবীজি বললেন যাও মেয়েদের মায়ের বাড়ি যেতে বললে খুব খুশি হয় মেয়েদের মায়ের বাড়ি যেতে বললে খুব খুশি হয় তো উনি বললেন হে নবী আমি একটু মায়ের বাড়ি যাব তো নবীজি বললেন যাও তো হাফসা করেছেন কি মায়ের বাড়ি গিয়েছেন আর হাফসার বিছানায় হাফসার বিছানায় নবীজি মারিয়া কিপতিয়া বলে যে স্ত্রী ওনাকে ডেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছিলেন এমতো অবস্থায় হাফসা এসে দেখছেন নবীজি আমার বিছানায় অন্য স্ত্রীকে নিয়ে গল্প করছে অটোমেটিক হাফসার মনটা একটু খারাপ হয়ে যায় শুনে রেখে দিন নারী জাতির শত্রু হলো দুটো কটা নারী জাতির শত্রু দুটো পৃথিবীতে এই পৃথিবীদের মাবনদের বলে যাচ্ছি মাবনডা নারী জাতির শত্রু হলো দুটো এক নাম্বার হলো কে জানেন দন্তের সহ তয় দীর্ঘ দন্তের ন তোমার স্বামী যদি অন্য কোন মেয়েকে বিবাহ করে তুমি সহ্য করতে পারো না আর তোমার স্বামী হারাম ইনকাম করে হারাম ইনকাম এনে দিক হারাম ইনকাম করে তোমার সোনার চুরি করে দিয়েছে ওই হারাম সোনার চুরি তুমি ভালো করে পরে স্টাইল দিতে পারো সত্যিকারের আজকের যদি প্রত্যেক স্ত্রী তার স্বামীকে এটাই বলতো প্রত্যেক স্ত্রী যদি তার স্বামীকে বলতো ও প্রাণের স্বামী তোমার কোটি টাকা হারাম ইনকাম করতে হবে না তুরুম্বুরি ইনকাম করতে হবে না তুমি আলু আলু ছানা ডাল খাওয়াও হালাল ভাবে দেখতেন আজকের প্রত্যেকটা স্বামী আল্লাহ ওয়ালা হতো ঠিক না বেটি স্বামী এনে দিচ্ছে স্ত্রী নিয়ে নিচ্ছে স্ত্রী একবার বললো না এটা হালাল তো তুমি আমাদের হালাল খাবার খাওয়াইও হারাম খাবার খাওয়াইও না যদি স্ত্রীরা এটাই করত এর জন্য দায়ীরা স্ত্রীরা হবে কেমতের মাঠে একদিন না একদিন মনে রাখো স্ত্রীরা স্বামীর বোন কে নাকি ননদ এজন্য এই স্বামীরা তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের বোনেদেরকে বোনেদেরকে যখন ছোলা চিনি শাড়ি চুরি যাই দেবে স্ত্রীকে না যাই নিয়ে দেওয়াটাই উত্তম স্ত্রীকে না যাই নিয়ে দেওয়া বোনকে দেওয়া উত্তম এরা তো বউ পাগলা বিবির গোলাম এরা করে কি বোনকে একটা শাড়ি দিচ্ছে স্ত্রীকে জানিয়ে বোকা কথা কারো কল যে ফেটে যাবে বাস্তব কথা বললাম আপনি আপনার শালিকে যে একটা শাড়ি কিনে দেবেন আর আপনার বোনকে শাড়ি কিনে দেবেন আপনার বোনের শাড়ির দিকে আপনার স্ত্রী তাকাবে বাঁচকে আর আপনার শালির শাড়ির দিকে তাকাবে মন জয় করে আমার বিছানায় নবীজি অন্য স্ত্রীকে নিয়ে গল্প করছে সাধারণত হাফসার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেছে জানেন তখন হাফসা যখন মনটা খারাপ হয়েছে আমার নবী বলেছিলেন হাফসা তুমি কিছু মনে করো না গুরুত্বপূর্ণ কথা কিছু ওকে বলছিলাম তবে যাই হয়েছে হয়েছে তুমি এই কথাটা আর কোন স্ত্রীকে বলো না তোমার কাছে গোপন রেখে দিও আম্মাজান হাফসা অর্থাৎ নবীর স্ত্রী হাফসা করেছে কি জানেন কথাটা পেটে না রেখে অন্যকে বলে দিয়েছে কাকে বলে দিয়েছে আয়সাকে বলে দিয়েছে যেই আয়সাকে বলে দিয়েছেন আর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাঁচ জিব্রাহিলকে বললেন এই জিব্রাহিল চলে যাও আমার নবীকে গিয়ে বলে দাও আমার নবী ওনার এক স্ত্রীকে গোপন কথা বলেছিলেন আর সেই স্ত্রী সেই স্ত্রী গোপন কথাটাকে গোপন না রেখে অন্য স্ত্রীকে বলে দিয়েছে যেই এই কথাটা বলেছেন সঙ্গে 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 এটা লাগবে না তো এটা এটাও লাগবে আচ্ছা এইটা দিয়েই তো হচ্ছে ভালো নাকি এটা লাগবে না বাহ বাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি করে নিচ্ছি বাপ এবারে করেছে খুব ভালো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এটা বাপেরা সঙ্গে সঙ্গে হাফসা করেছেন কি আয়সাকে কথাটা বলে দিয়েছে 
যেই বলে দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক জিব্রাইলের মাধ্যমে বলে দিলেন হে নবী আপনি আপনার স্ত্রীকে হাফসাকে একটা গোপন কথা বলেছিলেন হাফসা কথাটা পেটে না রেখে ওটা আয়শাকে বলে দিয়েছেন বলে দিয়ে চলে গিয়েছেন নবীজি দুপুরবেলা হাফসার ঘরে ঢুকেছেন হাফসার ঘরে ঢুকে হাফসাকে বলছে হাফসা তোমাকে একটা গোপন কথা বলেছিলাম তুমি সেই কথাটা পেটে না রেখে আয়শাকে বলে দিলে হাফসার ধারণা ছিল আমি আয়শাকে কথাটা বলেছি আয়শা তো জীবনে নবীকে বলবে না আর নবী জানতেই পারবে না এরকম একটা টেন্ডেন্সি তো সঙ্গে সঙ্গে যেই বলেছেন হাফসাকে হাফসা হাফসা তুমি কথাটা আয়শাকে বলে দিলে এই কথাটা শোনার সাথে সাথে হাফসা তখন বলছেন হে নবী আমি আয়শাকে কথাটা বলেছি এ কথাটা আপনাকে কে বললো বলুন তো তখন নবীজি বললেন হাফসা আসতে গলার আওয়াজ আসতে কে বলল আমাকে আমার আল্লাহ পাক ওহির মাধ্যমে জিব্রাইলের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে 